இது உங்கள் துளிர் நிரல் அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் ஐரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து லெவன்த் நியூ புக்லேயும் இதே லெசன் ஐரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்குது இந்த எய்த்து லெவன்த்து இந்த ரெண்டு புக்கு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த டாபிக் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் இது வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அந்த சிலபஸில் வந்து இது கவர் ஆகுது ஓகேவா இது வந்து ஃப்ளோர் சார்ட் மாதிரியும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸாகவும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வீடியோ தான் வரும் ஆனால் ஒரு தடவை மீனிங் புரிஞ்சு அந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கதை மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஐரோப்பியர்கள் வந்து மார்க்கபோலோ மற்றும் வெளிநாட்டு பயணிகளோட பயண குறிப்புகள்லேருந்து இந்தியாவில் ஏராளமான செல்வங்கள் இருக்குது அப்படின்னு அறிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த குறிப்புகள் தான் ஐரோப்பியர்களை இந்தியாவை நோக்கி ஈர்த்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள் அப்படின்னு பார்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் அடுத்து வந்து டச்சுக்காரர்கள் அடுத்து வந்து ஆங்கிலேயர்கள் அடுத்து வந்து டேனியர்கள் அடுத்து வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்தியாவிற்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்தது யார் லாஸ்ட் வந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா போர்ச்சுகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் டேனியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் துருக்கியர்கள் கான்ஸ்டான்டின் நோபல் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை வந்து கைப்பற்றுறாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் துருக்கியர்கள் வந்து கான்ஸ்டான்டின் நோபல் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை வந்து கைப்பற்றுறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐரோப்பாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இல்லை நில வழி வந்து மூடப்படுது ஓகேவா அந்த ஒரு இது தான் வந்து போர்ச்சுகீசியர்களை வந்து கடல் வழியை கண்டுபிடிக்க ஒரு தூண்டுதலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே நேரம் அவருடைய போர்ச்சுகீசியர்களோட இளவரசர் அப்படின்றப்ப ஹென்ரி மாலுமி ஹென்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐரோப்பியர்களுக்கு அதை வந்து கடல் வழி இந்த மாதிரி புதுசாக வந்து எதாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுலையும் ஆர்வம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது யார் அப்படின்னு சொன்னால் போர்ச்சுகீசியர்களில் ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து பார்த்தலோமியோ டயஸ் அப்படின்றவங்க தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து வந்திருக்காரு ஓகேவா ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு எயிட் செவன் எயிட்டில் ஒன்று போச்சுன்னா செவன்ற மாதிரி எயிட் செவன் வரிசையாக தான் இருக்குது இவர் வந்தது வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் தெற்கு பகுதிக்கு வந்து சேர்றாரு பார்த்தலோமியோ டயஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் தென்னாப்பிரிக்காவில் தெற்கு பகுதிக்கு வந்து சேர்றார் அப்போ அவரை ஆதரித்த மன்னர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டாம் ஜான் அப்படின்ற மன்னர் தான் அவரை வந்து ஆதரிக்கிறார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்தது வந்து வாஸ்கோடகாமா இவர் என்ன பண்ணுறாரு தென்னாப்பிரிக்காவில் தெற்கு பகுதிக்கு தான் வர்றார் ஓகேவா வாஸ்கோடகாமா தென்னாப்பிரிக்காவில் தெற்கு பகுதிக்கு தான் வர்றாரு வந்ததுக்கப்புறம் மொசாஃபிக் அப்படின்ற பகுதியை நோக்கி அவரது பயணம் வந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேவா மொசாஃபிக் அப்படின்ற பகுதியை நோக்கி அவர் வந்து பயணம் பண்ணுறாரு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு இந்திய மாலுமியோட துணை ஒரு இந்திய மாலுமியோட ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதோட ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் கள்ளிக்கோட்டை அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து போகிறாரு ஒரு இந்திய மா மாலுமியோட உதவியோட ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் கள்ளிக்கோட்டை அப்படின்ற இடத்த வந்து அடைகிறார் அப்போ வந்து வாஸ்கோடகாமாவை வரவேற்ற மன்னர் யார் அப்படின்னா சாமரின் ஓகேவா இப்போ வந்து இது வந்து எய்த் புக்கு எய்த் புக்கில் வந்து இப்போ மன்னர் வந்து சாமரின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெவன்த் புக்கில் வந்து இதுவே கொஞ்சம் அந்த டெஃபனிஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்தார் எந்த வருஷம் வந்தார் எத்தனை கப்பலில் வந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக லெவன்த் புக்கில் வந்து இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எய்த் புக்கில் என்ன இருக்குது இந்த கதை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு லெவன்த் படிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்றில் ரெண்டாவது தடவை செகண்ட் டைம் வர்றாரு வரும்போது இருபது கப்பலில் வந்து வர்றாரு ஃபஸ்ட்டு வாஸ்கோட காமா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து இந்திய மாலுமியோட துணையோட கள்ளிக்கோட்டை அப்படின்ற பகுதிக்கு வந்தாங்க செகண்ட் டைம் வரையில் வந்து இருபது கப்பல்களோடு வர்றாரு வந்த இடத்துல வர்த்தக மையம் அப்படின்றத வந்து ஒன்று அமைக்கிறாங்க எந்தெந்த ஊர்லனா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணனூர் அப்படின்ற இடத்துல வர்த்தக மையம் அமைச்சார் அடுத்து கள்ளிக்கோட்டையில் வர்த்தக மையம் அமைச்சிருக்காரு கொச்சின்லேயும் வர்த்தக மையம் அமைச்சிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி மூணு ஊரில் எல்லா ஊர்லேயும் அமைச்சதை பார்த்து சாமரின் அப்படின்ற மன்னர் வந்து கோபம் கொள்கிறார் அதனால் போர் நடக்குது வெற்றி பெற்றது யார் அப்படின்னு கேட்டால் போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் வெற்றி பெறாங்க அதனால் கொச்சின் வந்து போர்ச்சுகீசியர்களோட தலைநகரமாக மாறுது முதல் தய தலைநகரம் வந்து கொச்சின் அப்படின்னு சொல்லலாம் போர்ச்சுகீசியர்களோட முதல் தலைநகரம் எதுன்னா கொச்சின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்
ஓகேவா கடல் வழியில் வந்ததுனால பெட்ரோல் போடாமல் வந்தார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெட்ரோ அல்வாரிஸ் காப்ரல் அப்படின்றவர் ஏற்கனவே அவர் எழுதி வச்ச வாஸ்கோடகாமை எழுதி வச்சு அந்த கடல் வழியை பின்பற்றி பதிமூணு கப்பல்களில் நூறு வீரர்களுடன் ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டு கள்ளிக்கோட்டை வந்து சேர்றாரு ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்த மூணு பேர் யாருன்னா பார்த்தலோமியோ டயர்ஸ் அப்படின்றவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து வாஸ்கோடகாமா அப்படின்றவர் வந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பெட்ரோ அல்வாரிஸ் காப்ரல் அப்படின்றவரும் வந்திருக்காங்க மொத்தம் மூணு பேர் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்தது யாருன்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா அப்படின்றவர் வந்தாது இவர் என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்க போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு முதல் ஆளுநராக வர்றாரு ஓகேவா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சில் வந்து முதல் ஆளுநராக வர்றாங்க இவர் பின்பற்றிய கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீல் நீர் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கேன் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா பின்பற்றிய கொள்கை என்னது அப்படின்னா நீர் நீர் கொள்கை ஏன்னா நீர் நீர் கொள்கை அப்படின்றத அறிமுகப்படுத்தினது யாரு அப்படின்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா அவர் வந்து இந்த மாதிரி நீல் நீர் கொள்கைனா என்னது அப்படின்னு லெவன்த் புக்கில் கிளியராக இருக்கு அது வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த கப்பலை வந்து நம்ம நம்ம தான் ராஜ்யம் நம்மளோட ராஜ்யம் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் மீனிங் வரும் ஓகேவா அப்போ வந்து கடற்படை போர் அப்படின்னு நடக்குது அந்த போர் நடக்கையில் முஸ்லீம் கூட்டுப்படை அப்படின்றவங்க வந்து போர்ச்சுகீசியர்களை தோற்கடித்தனர் அந்த டயத்தில் தான் வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் தோற்கடித்த டயத்தில் யார் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அல்மைடாவின் மகன் இந்த அல்மைடாவோட மகன் வந்து இறந்து போகிறாங்க பின்னர் திரும்பவும் போர் நடக்குது அந்த இடத்துல வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் ஜெயிச்சிடுறாங்க எங்கன்னா டையு அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க அல்மைடா தான் வெற்றி பெறாரு ஓகேவா இப்போ பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் நீல் நீர் கொள்கை அப்படின்றது ஞாபகம் வரணும் அந்த முஸ்லீம் கூட்டுப்படை அப்படின்றதோட கொ கொல்லப்பட்டது யாருன்னா அல்மைடாவோட பையன் மகன் அப்படின்றது ஞாபகம் வரும் திரும்ப அங்கே எங்கே ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றப்ப டையு டையூவில் வந்து அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்றது ஞாபகம் வரணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து யாருன்னா அல்போன்சா டி அல் புகர்க் அப்படின்றவர் தான் வர்றாரு இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்து இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு இது வந்து பத்து பத்துல வந்து கோவாவை கைப்பற்றுறாரு திரும்ப வந்து பதினஞ்சு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு அப்படி ஃபைவ் ஃபைவ் தான் வருது பதினஞ்சு வந்து ஆம்ஸ் துறைமுக பகுதி அப்படின்ற ஒரு பகுதியில வந்து போர்ச்சுகீசிய அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல வந்து கோவாவை கைப்பற்றினார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினைந்தில் ஆம்ஸ் துறைமுக பகுதியில் போர்ச்சுகீசியர்களோட அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவர் தான் என்ன பண்ணார்னா அல்போன்சா டி அல்புக் அல்புகர்க் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்றாரு இந்திய பெண்களுடன் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து திருமணம் செய்வதை ஊக்குவித்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்திய பெண்களுடன் போர்ச்சுகீசியர்கள் திருமணம் செய்ததை ஊக்குவித்தது யார் அப்படின்னு கேட்கல அல்போன்சா டி அல் புகர்க் அப்படின்றவர் திரும்ப வந்து விஜயநகர பேரரசுடன் நட்புறவு கொண்டிருந்தார் ஓகேவா இப்ப அல்போன்சா டி அல் புகர்க் அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன ஞாபகம் வரணும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல வந்து கோவாவை கைப்பற்றியிருக்காரு பதினஞ்சுல வந்து ஆம்ஸ் துறைமுகத்துல இந்த போர்ச்சுகீசியர்களோட அதிகாரத்தை வந்து விரிவுபடுத்தியிருக்காரு இந்திய பெண்களுடன் திருமணம் செய்வதை ஊக்குவித்திருக்காரு விஜயநகர பேரரசுடன் நட்புறவு கொண்டிருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் வந்தது வந்து நினோ டி குன்கா அப்படின்றவர் இவர் அல்புகர்க்கு பின் வந்த கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுல தன்னோட தலைநகரத்தை கொச்சின்ல இருந்து கோவாவுக்கு மாற்றினாரு முப்பத்தி நாலுல முப்பதுல வந்து மாற்றினார் முப்பத்தி நாலுல வந்து குஜராத்ல பகதுர்ஷா அப்படின்றவர்ட்ட பசீன் அப்படின்ற இடத்த வந்து கைப்பற்றினாரு முப்பத்தி ஏழுல வந்து டையுவை கைப்பற்றினார் பின்னர் டாமனை கைப்பற்றினார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல வந்து சால்சட்டை ஆக்கிரமித்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டுல கோவா டையு டாமன் சால்சட் பசின் சவுல் மற்றும் பம்பாய் ஆகிய பகுதிகள் வந்து போர்ச்சுகீசியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வங்காள கடற்கரையில் ஹூக்ளி அப்படின்ற இடமும் சென்னை கடற்கரையில் சாந்தோம்ன்ற பகுதியும் கைப்பற்றி வச்சுருந்தாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்தப்ப புகையிலே சாகுபடி வந்து அதிகமாக பண்ணாங்க அவங்க வந்த டைம் வந்து கிறிஸ்துவம் வந்து பரவி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து போர்ச்சுகீசியரால் கோவாவில் அச்சு இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது அப்புறம் என்னென்னா ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து கோவாவில் அச்சு இயந்திரம் அமைச்சிருக்காங்க அறுபத்தி மூணுல வந்து ஒரு ஐரோப்பிய எழுத்தாளர் இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படின்ற ஒரு நூலை அச்சிட்டு வெளியிட்டார் ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து அச்சு இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது அறுபத்தி மூணுல வந்து இந்திய மருத்துவ தாவரம் அப்படின்ற ஒரு நூலை ஐரோப்பிய எழுத்தாளர் வந்து அச்சிட்டு வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி